بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النحول واضح تليوانا إلكنم ينرى بيري تانينكم إن دنولين المرحلة الابتدائية آرم بنيلي مدل مون رباهنغليل முதலாவது பாகத்திலே எமது பாடங்கள் தொடர்கின்றன அரபு மொழியை இலேசான முறையில் இந்த தொடர் நூட்கள் ஊடாக உங்களுக்கு கற்றுக்கொள்ள முடியும் இன்று எமது ஏழாவது பாடத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றைய பாடம் அல் மஃப் உபிஹி அல் மஃப் ஊலு பிஹி என்று சொல்வார்கள் அல் மஃப் ஊலு பிஹி என்றால் சேப்படு பொருள் சேப்படு பொருள் இங்கு இந்த உதாரணங்களை கவனியுங்கள் முதலாவது ஷத்தத்தில் மீதுல் ஹபுல மாணவன் கயிற்றை இருக்கினான் அல்லது கட்டினான் என்பது பொருள் மற்றொரு பொருள் இருக்கிறது இழுத்தான் என்பதாக எனவே மாணவன் கயிற்றை இருக்கினான் என்ற அர்த்தத்தை கொடுக்க முடியும் அல்லது இழுத்தான் என்ற அர்த்தத்தையும் கொடுக்க முடியும் தொவத்தில் பிந்து அசௌப பெண் பிள்ளை பிடவையை மடித்தால் அகல தேபு அல் ஹரூஃப அகல தேபுல் ஹரூஃப ஓனாய் செம்மறியாட்டு குட்டியை சாப்பிட்டது அல் ஹரூஃப் என்றால் செம்மறியாட்டு குட்டி இங்கு எர்பஹு சாபிகு ஜாய்சத்தன் முந்தியவன் ஒரு பரிசை லாபமாக பெறுகிறான் யசீது சாலபு தஜாஜத்தன் நரி ஒரு கோழியை வேட்டையாடுகிறது யபி உல் கசாபு அல் அஹ்ம யபி உல் கசாபு அல் அஹ்ம கசாப்புக்காரன் இறைச்சியை விற்கின்றான் இந்த உதாரணங்களிலே அமைய பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வாக்கியமும் ஒரு வினை சொல்லிலிருந்தும் இரண்டு பெயர் சொற்களிலிருந்தும் அமைய பெற்றிருக்கிறது ஷத்த என்ற வினை சொல் அதனை அடுத்து அத்தில்மீ மாணவன் என்பதும் அல் ஹபுல் என்பதும் கைரி என்பதும் இந்த இரண்டும் இரண்டு பேர் சொற்களாகும் இசிம்களாகும் ஷத்த என்பது ஃபியல் ஆகும் ஃபியல் மாதி இறந்த கால வினை சொல்லாகும் இந்த இரண்டு இசிம்களில் முதலாவது இசிமுக்கு அத்தில்மீது என்ற இந்த முதலாவது இசம் ஃபாயில் எழுவாயாக இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த இருக்குதல் அல்லது இழுத்தல் என்ற செயல் இந்த மாணவனிடமிருந்து தான் நிகழ்ந்தது என்பதாகும் அது மாத்திரமல்ல இந்த மூன்று முதலாவதாக வந்திருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று உதாரணங்களையும் நாங்கள் நல்ல முறையில் கூர்ந்து கவனித்தால் இரண்டாவது இசம் ஒவ்வொரு உதாரணத்திலும் உள்ள இரண்டாவது இசம் அல் ஹபுல் கயிறு எங்க அசௌ பிடவை அல் ஹரூஃப் செம்மறி ஆட்டுக்குட்டி இந்த சொற்கள் இரண்டாவதாக இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த பெயர் சொல் இந்த பெயர் சொல் மீது தான் 
இந்த செயல் இடம்பெற்றிருக்கிறது மாணவனுடைய இருக்குதல் அல்லது இழுத்தல் கயிறின் மீது மீது இடம்பெற்றிருக்கிறது பெண் பிள்ளையுடைய மடித்தல் பிடவையின் மீது சௌ பிடவையின் மீது இடம்பெற்றிருக்கிறது ஓனாயுடைய சாப்பிடுதல் அல் ஹரூஃப் என்ற செம்மறி ஆட்டுக்குட்டியின் மீது இடம்பெற்றிருக்கிறது எனவே இங்கு பின்பு கடைசியாக இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த இசுங்கள் மஃபூல் பிஹி செய்யப்படு பொருள் என்று சொல்வார்கள் அல் ஹபுல் அல் சௌப் அல் ஹரூஃப் இவைகள் எல்லாம் மஃபூல் பிஹி செய்யப்படு பொருள் என்று சொல்வார்கள் இதே போன்றுதான் இந்த உதாரணங்களையும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அவ்வாறே நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் ஆனால் இங்கு எர்பாஹு எஸ்சிது எபியோ போன்ற உதாரணங்கள் நிகழ்கால வினை சொற்களாக இருக்கின்றன என்றாலும் இவைகள் வினை சொற்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை இங்கு எர்பாஹு என்பது ஃபியால் வினை சொல் அஸ்ஸாபிகு ஃபாயில் எழுவாய் ஜாய்ஜதன் மஃபூலுன் பிஹி செய்யப்படு பொருள் என்று நாங்கள் சொல்ல முடியும் இதில் முக்கியமான மற்றொரு விடயம் என்னவென்றால் மஃபூல் பிஹியாக செய்யப்படு பொருளாக இடம்பெறக்கூடியது உடைய இறுதியிலே நஸ்பு இருக்கும் நஸ்பு என்ற வகையில் அங்கு ஃபத்ஹா வந்திருக்கும் அல் ஹப் ல ல என்பதாக சௌ ப ப என்பதாக அல் ஹரு ஃப ஃப என்பதாக கடைசியிலே நஸ்புக்கு பதிலாக அங்கு நஸ்பு என்ற வகையில் ஃபத்ஹா ஜாய்ஸ் தன் தன் என்பதாக த ஜாஜ தன் என்று அங்கு வந்திருக்கிறது எனவே சுருக்கமாக சொல்வதாக இருந்தால் இங்கு அல் காயிதத்து சாமினா எட்டாவது விதிமுறை அல் மஃபூல் பிஹி என்ற செயற்படு பொருளுக்குரிய வரை விளக்கணமாகும் அல் மஃபூல் பிஹி மஃபூல் பிஹி என்பது செயற்படு பொருள் என்பது இஸ்முன் ஒரு பேர் சொல்லாகும் மன்சூபுன் நஸ்பு செய்யப்பட்ட அதாவது நஸ்பு என்ற வகையில் கடைசியிலே ஃபத்ஹா செய்யப்பட்டிருக்கும் இதைங்கள் அல் ஹப் ல ல என்பதாக இஸ்முன் மன்சூபுன் நஸ்பு செய்யப்பட்ட ஒரு பேர் சொல்லாகும் வகா அலைஹி ஃபியுல் ஃபாயிலி எழுவாயுடைய செய்யக்கூடியவனுடைய எழுவாயுடைய செயல் எதன் மீது நிகழ்ந்ததோ இடம்பெற்றதோ அந்த நஸ்பு செய்யப்பட்ட பேர் சொல்தான் மஃபூல் பிஹி அதாவது செய்யப்படு பொருள் இதுதான் அதனுடைய வரை விளக்கணம் இன்னும் தெளிவாக சொன்னால் மஃபூல் பிஹி என்பது ஒரு நஸ்பு செய்யப்பட்ட இஸ்மாகும் அதன் மீது செய்யக்கூடியவனுடைய அதாவது எழுவாயுடைய செயல் நிகழ்ந்திருக்கும் என்பதாகும் எனவே இந்த உதாரணத்தை ஒன்றா உதாரணத்தை ஞாபகத்தில் வைத்து ஏனைய உதாரணங்களையும் நீங்கள் நல்ல முறையில் மரணமிட்டு கொள்ளுங்கள் இதே போன்று பல வசனங்களை உருவாக்க நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்கள் நன்றி